Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este live de cada lunes. Soy Blanca Garza y estamos aquí transmitiendo desde mi Academia Hola Color, desde Guadalajara, Jalisco, México. Qué gusto tenerte hoy aquí y espero que vengas con muchas ganas de escucharme porque hoy va a ser una clase diferente. Hoy quiero, y no una clase, vamos a decir que esta es una charla, vamos a tener una conversación súper rica, muy ilustrativa, que yo sé que te va a interesar mucho, porque hoy vamos a hablar de lo que es el arte real o realista, como dicen muchos, figurativo, ese es su nombre correcto, lo que es el semi-abstracto y el arte abstracto. ¿Te interesa? ¿Estás de acuerdo? Ya voy a esperar tus preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero del arte tradicional que estuvo durante muchos, pero muchos siglos vigente, que yo sé que a mucha gente le encanta y que bueno que principalmente ya lo habíamos platicado en otros lives, se hacía con qué? Con óleo, porque era la pintura que existía en esa época. Bueno, también existía el pastel, que les recuerdo que era pintura, ¿cómo se ve por ahí? Mi equipo se me está apoyando. Ahí, excelente. Bueno, pues aquí están viendo nada más y nada menos que dos pinturas de Rembrandt. Creo que todo mundo ha escuchado hablar de Rembrandt, este pintor del siglo XV o XVI, no me acuerdo muy bien, pero súper real, ¿verdad? figurativo, es un retrato, acá a la izquierda y otro a la derecha, un, un femenino y un masculino, ahí, acá, aunque me tape yo, ok, y vean el lujo del detalle, el encaje, no es que me estaba apoyando ahí, ya me los quito tal y yo estaba muy apoyada, muy bien, pues bueno, aquí están estas dos pinturas, que son tan tan reales y con lujo de detalle, Vean nada más los encajes de la ropa, el brillo, se ve la textura. Y esto fue desde el Renacimiento, porque antes de eso fue pues, el arte de Bizancio, el Bizantino, que ese era un arte pues, mucho más plano, con menos detalle, aunque también tenía bastante detalle. Pero vean, vean nada más qué belleza. Ahorita les voy a decir exactamente la fecha de estas dos obras, para que se queden... Y no, me quedé yo sobre todo tranquilo. 1633. ¿Cómo ve? Esta mujer de armadura que se ve el brillo. El brillo de la armadura. Ve nada más que belleza. Pero esto es totalmente real. Figurativo. Y además, súper trabajado de la época. Desde, acuérdense, desde 1400 finales de 1400 que surge el renacimiento, nuestro amado Leonardo da Vinci, ya saben Miguel Ángel, Rafael, todos ellos, Botticelli y demás, todos ellos trabajaban las primeras etapas de este arte tan real, tan figurativo y tan lleno de qué? De detalle. ¿Ya vieron? Y bueno, aparte de Rembrandt le encantaba el claro oscuro. Vean, qué maravilla. Se manejó la luz tan impresionante. Bueno, pues esto fue, esto fue hasta finales de 1800. Y después aparecieron los impresionistas y la escuela de Viena, que hoy les voy a platicar, que... Quiero mostrarles a mi pintor, uno de mis pintores favoritos, desde que empecé en estas cosas de pintar, que empecé a los cinco años, ¿ustedes creen? Desde entonces ando en estas aventuras y apasionada de la pintura. Y bueno, hoy les voy a presentar aquí, van a ver quién es, pues uno de los pintores más famosos del mundo. Y esta pintura pues es una de las más famosas del mundo. ¿Se ve bien? Nada más y nada menos que Gustav Klimt. Ellos, él forma la escuela de Viena con otros tres pintores más famosísimos. 
en Viena y surgen al mismo momento que los impresionistas y ellos son figurativos pero ya no tan detallada la pintura ni con tanto, tanto, tanto trabajo como era anteriormente en la pintura clásica, en la pintura muy formal, ¿cierto? Acuérdense que los pintores, voy a levantar esto para que sigan disfrutando, los pintores de aquella época, pues ¿qué eran? Eran los periodistas de la época, eran quienes nos hacían entender cómo se vivía, cómo se vestía, qué se comía, cómo eran las casas o cuál era el motivo que cada una de estas personas que eran pintadas los movía en su época. Si era la agricultura o la pesca o la caza o se dedicaban a, a su granja o eran comerciantes o se dedicaban quizás a los alimentos. No lo sabemos más que, que a través de la literatura y de la pintura. Pero resulta que cuando aparece la fotografía a finales de 1800, ya los pintores dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues si ya las imágenes son perfectas en una fotografía, ya pintar con tanto detalle ya no era negocio para ellos, ya a la gente ya no le interesaba esas pinturas, esos retratos de familia o retratos personales. Y entonces surgen estos movimientos de la Escuela de Viena o del Impresionismo, como Van Gogh y, y Renoir y Degas, ¿Y qué hacer? Bueno, empezar a captar la luz, los movimientos, los momentos perfectos de cada día. Y entonces empiezan a impactar con eso. ¿Y con qué? Trazos mucho menos definidos, con detalles diferentes de hoja de oro, con el trabajo de muchos puntos, de muchas pinceladas fuertes, llenas de pintura. Y esa es la parte ya moderna a quienes les agradecemos ya la innovación en la pintura. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Está genial, ¿verdad? Ver cómo empiezan a trabajar todas estas formas que empiezan a resurgir de aquellas culturas antiguas, los círculos, los triángulos, los cuadrados tan hermosos. Pero resulta que hoy en día, les voy a enseñar muchas cosas, pues siguen existiendo Muchos pintores que trabajan de forma figurativa, muy real, ¿verdad? Vean qué hermoso, esto es actual, son artistas actuales que trabajan el óleo, o trabajan, esto es pastel, vean qué bello, como con los gises que ustedes les llaman, que son los pasteles suaves, se pueden hacer cosas tan extraordinarias. El pastel suave, les recuerdo, es la única forma de pintura en seco. Lo demás es húmedo y hay que esperar a que seque. Pero también aquí tiene sus dificultades. ¿Qué opinas? A ver, quiero oír tus preguntas. Quiero saber qué sientes al respecto. ¿Qué te gusta? ¿Lo muy real o te gusta lo semi-real o semi-abstracto? O la combinación de ambas con el abstracto, ¿verdad? Y aquí tengo algo súper abstracto, que vamos a ver algunos ejemplos. Mucha gente tiene la idea de que el abstracto es solamente dejar caer la pintura, jugar con los colores y no buscar ninguna forma en lo que estamos haciendo. Y bueno, este me gustó, porque creo que este nos da el ejemplo muy claro. Pues, ¿qué creen? No es así. El abstracto significa, la palabra abstraer, es llevar a la forma más simple formas reales. Si nosotros analizamos aquí en, la, en esta pintura de este lado, ¿qué ven? Como montañas, como acantilados, como un cielo. Si le buscamos, vamos a encontrar un trasfondo figurativo, real, pero que está hecho como a la mínima expresión. Así es como debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque toda obra, ya sea muy abstracta o muy figurativa, 
tiene que tener una estructura con armonía, con movimiento, con ritmo, con balance, en, tanto en las figuras como en el color. ¿Para qué? Para que se vuelva muy, muy atractiva el ojo, muy agradable. Entonces, quiero que me cuentes. Vamos a hacer así hoy una dinámica que me digas, yo prefiero el abstracto, el semi-abstracto o lo real, lo figurativo. A ver, quiero ver tus respuestas y me encantaría tener tus preguntas. Te voy a seguir enseñando cosas que son muy atractivas visualmente. ¿Por qué? Porque con los años y gracias a los, que dijimos? Impresionistas. Ahora tenemos una pintura mucho más rica en color y en textura, que antes era muy plana, muy trabajada, y no le vamos a quitar el mérito porque era espectacular, pero bueno, ahora se llama fotorrealismo o hiperrealismo. ¿Se ve? Es esto, esto. Vamos a acercarla. Ahí. Vean qué belleza. Cuánta textura, cuántos realces. Sí. ¿Qué opinas? Esta es una pintura acrílica muy contemporánea que se usa mucho ahora con textura previa y es parte de algo que es que semi abstracto, no es ni real 100% ni es abstracta 100% porque se alcanzan a ver las formas ¿no? de las colinas y del cielo y todo muy definido. Vamos a buscar algo también semi-abstracto para que lo veas. Porque es la tendencia actual. Mucha gente pinta semi-abstracto por lo divertido que es añadir esas texturas, esos colores. ¿Hay preguntas? Cas, saluda. Cas, un besote. Gracias por acompañarnos cada lunes. Tú siempre tan fiel a la causa. Aquí, espero que te interese este tema. Mire, otro. Con textura, pero aquí de marmolina. A ver. Arriba. Vean qué bonito. Qué bonita opción. Ya no, es que no veo nada. <risa> Me hacen que para arriba ya no veo nada. ¿Cómo ven? A ver, ¿qué tal ahí? Perfecto. Vean qué belleza. Hoy acuérdense que es una clase de una conversación, dijimos, una charla aquí, un disfrute esta tarde juntos, diferente, ¿verdad? No voy a pintar, pero les voy a enseñar muchísimas cosas. Vamos a ver otro, de tendencia, totalmente de tendencia, y no de hoy, no es que sea moda, no. Esto viene haciéndose mucho tiempo atrás, este se me hace hermoso, vean. Teresa ¿Quién? Teresa Tere. Un beso, Tere. Gracias por acompañarnos siempre. Es este a la derecha. Súper. Vean qué lindo. Este no tiene textura física, táctil, pero sí lo tiene visual. ¿A poco no está muy bello? Es alegre, tiene ritmo, tiene mucho movimiento, con las salpicaduras y las formas no tan definidas. ¿Qué les parece? Hay algunos comentarios. ¡Ay, qué padre! Mira. A ver, quiero oír esos comentarios mientras que busco otra imagen. El primero es de Lili. 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 Gracias por acompañarnos, Lili. ¡Qué gusto! Dice, semi-abstracto, pero es muy difícil. Te... ¿Eso es lo que te gusta, Lili? El semi-abstracto, pero es muy difícil. No, yo creo que es tan difícil uno como el otro. Es nada más echarle ganas, la verdad. Te invito, Lili. Cuando quieras, acá vamos a pintar un semi-abstracto. Y en el anterior preguntaba, ¿Manuel Felgueres? No Manuel Felgueres, no, no era Manuel Felgueres, pero sí es como de la tendencia. Y le atinaron, es uno de mis pintores favoritos. Del abstracto, el favorito, el número uno mío. Manuel Felgueres, mexicano orgullosamente, de Zacatecas. Busquen su obra, les va a encantar. ¿Qué opinan de esto? ¿A poco no está bellísimo? Bellísimo, vean nada más, aquí sí con más textura, semi-abstracto o semi-figurativo, como lo quieran llamar, el vaso medio lleno o medio vacío, <risa> cada quien escoja, ¿cómo lo ve? Pero dice, mis respetos para los que pueden pintar en estilo abstracto, uno piensa que es fácil realizarlo y en mi experiencia es muy difícil, 
A mí me encanta lo realista y el hiperrealismo es impresionante, pero admiro el arte abstracto. Pues tienes toda la razón, así es. Tristemente, en esta historia del arte plástico, de la pintura y del dibujo, muchas personas consideran que el abstracto es súper fácil. Y pues, como lo dice Tere, ¿era Tere? Sí. Pues sí, Tere, tienes toda la razón y lo dices con conocimiento de causa, ¿verdad? Ya has intentado las dos partes y definitivamente habemos dos tipos de personas en cuando nos dedicamos al arte. La que nos gusta mucho el abstracto y se nos da, o a las que nos gusta mucho lo real y se nos da. Pero la parte media, si la sabemos trabajar, el medio o no tan abstracto, semi-abstracto o semi-realista, es una buena opción para ir acercándonos al abstracto si queremos que intentar. ¿Por qué? Porque resulta que el abstracto no depende de las formas, depende de las texturas, depende del ritmo, de la composición, depende del manejo del color. Entonces pareciera muy fácil, pero hay que saber también integrar una obra atractiva. Les voy a enseñar algo semi-realista, pero con una técnica muy diferente, que van a ver qué belleza, también les va a encantar. Miren nada más. Esto tiene papel, tiene pintura y tiene dibujo. ¡Wow! Ahora sí lo logré a la primera. Ni yo me lo creo. ¿Qué tal? ¿A poco no está bellísimo? Vean cómo se trabaja el papel junto con la pintura, junto con el dibujo. Y estamos creando una obra que conocemos como mixta. Una mixta, porque combina varias técnicas, varios materiales. ¿De acuerdo? Pues todo esto es lo que podemos disfrutar hoy en día, porque ya no tenemos ese clasicismo que se le llamaba esa forma tan tradicional de trabajar y que no te podía salir para otro lado. Si querías ser un pintor que tuviera renombre, que vendieras, pues tenías que hacer las cosas clásicas y con mucha perfección. Hoy en día, pues tenemos la opción, y eso es una maravilla, de poder hacer todo lo que consideremos importante de nuestro gusto o necesario para qué? para el disfrute de nuestra alma, ¿verdad? Porque los pintores o las personas que nos gusta el arte disfrutamos lo que hacemos. Viene desde lo más profundo de nuestro corazón. Son sentimientos plasmados en formas y colores. Es igual que el que toca un instrumento o el que baila. ¿Qué opinan de esto? Esto es semi-abstracto también. Esto va más hacia el abstracto que hacia lo figurativo. Se inclina más todavía. ¿Qué les parece? Pero vean qué bonito, qué balanceado, cuánto colorido, cuánto movimiento, qué dinámico es. Es muy atractivo visualmente. Hacer estas cosas, como lo decía Tere, tiene tanta validez como hacer cosas muy reales o hacer cosas muy abstractas. Todo tiene un grado de dificultad. Y eso lo tenemos que valorar. Por eso hoy decidí tomar esta opción de platicar con ustedes un poquito y también para despejar esas dudas, qué es abstracto, qué es realista o figurativo y qué es semi-abstracto o semi-figurativo. ¿Por qué? Porque en este mundo pues ahora tenemos muchas cosas que hacer y que disfrutar. Este libro les encanta aquí a mis alumnos y quería compartir varias de las pinturas de esta señora que se llama Soraya French, se las recomiendo, tiene mucha vida su pintura, tiene mucho movimiento, tiene mucha energía, es de, del disfrute de, de muchos de ustedes que vienen aquí a clase y que yo sé que también de quienes nos están viendo, a poco no está precioso. Ella combina también papel, pintura acrílica y óleo pastel en sus obras. A ver, este también tiene mucho movimiento. Pero les voy a presentar algo un poquito más figurativo. Pero 
A ver, este está muy bonito. Este amarillo tal, para que me orientes. Ok, ¿cómo lo ven? Está hermoso, ¿verdad? Tiene figuras, claro, pero no son perfectas ni muy trabajadas. Entonces está un poquito más cargado hacia que lo figurativo, hacia lo real. Pero está también dentro de la categoría de semi figurativo. No es figurativo al 100%. Tiene algo de abstracto también. Y déjenme otra vez en este mismo libro les voy a mostrar. A ver, pregúntenme. Aquí estoy deseosa de sus preguntas. A ver, algo súper importante que yo sé que por ahí lo traen en, en la mente, pero no me han preguntado. ¿Cómo decido qué técnica usar para lograr el efecto que yo busco? Pues esa es una parte un poquito más complicada porque hoy tenemos tantas opciones pero la mezcla de materiales es la opción para este tipo de pintura. Hacer texturas con papel o con gesso o con marmolina y trabajar acrílico u óleo o los dos juntos, siempre primero el acrílico, después el óleo. O trabajar eso y luego poner óleo pastel o pastel o pluma o plumón o, o marcador o rotulador o puede ser carboncillo. En fin, hay tantas cosas que le podemos añadir. Este lleva papel abajo, acrílico y después óleo pastel. Está muy interesante, ¿verdad? Vean qué bonito el movimiento, la textura visual, un poquito de textura táctil que le da más eh, dimensión a la pintura. Eso es lo que tenemos que exaltar aquí, que tiene como mucha dimensión la pintura. Aunque no está trabajada así extenuantemente, pero tiene su mucha gracia porque la composición es muy buena y el manejo del color también. Y el movimiento está genial, ¿verdad? Entonces, esa es una buena opción para entender lo semi-figurativo. Y acá les voy a mostrar otra pintora con mucha energía. De hecho, ella pinta... Cuando ven sus fotos y todo, miren, veanla, vean que si sí tiene energía. Lynn Whipley se llama ella. Ella trabaja principalmente flores. Pero vean con cuánta energía están sus pinceladas hechas. No solo la imagen. Pero me encantó esta imagen porque está muy representativa de lo que ella hace. La pintura habla de nosotros, habla de quiénes somos, de lo que nos gusta, dónde vivimos, qué clima tenemos, qué comemos, qué nos gusta hacer, si somos deportistas o si somos le grandes lectores. Todo eso se va a ver reflejado, esta está muy bien, en la obra. Seguramente ella vive en un lugar que las flores es pues, un elemento importante de su entorno con un clima apropiado para las flores y le fascina, claro está. Y ella dice que ella busca la creatividad a través de las flores. Pues cada uno de nosotros tenemos que buscar la creatividad a través del elemento que más nos guste. ¿Cuál es este? Cualquiera, no importa. Puede ser como Rembrandt, los retratos, o puede ser las flores como esta señora, Lynn, que lo hace precioso. O temas más diversos, como Soraya French, que le gustan los paisajes, que también le gustan las escenas con personas. Cada quien vamos a ir definiendo si nuestro tema y nuestra forma de pintar es semi-abstracta, semi-figurativa o figurativa totalmente, o abstracta totalmente. Este está genial también, ¿verdad? Qué forma de trabajar. Muchos son paisajes estos de Italia y de, de, de Europa en general, como que le, ella viaja mucho. ¿O es él? Es él. Mike. Sí. Mike Bernard en Robbie Capo. ¿Qué tal? Este es un librazo, se los recomiendo. Pues todos los que hoy les he presentado son grandes, grandes libros 
que a mí me han dado mucha inspiración para trabajar con ustedes, que todas estas técnicas las he podido practicar con ustedes, aquí de forma presencial o incluso en línea, vía Zoom, que ya saben que doy clases también vía Zoom. Y bueno, hemos podido practicar, vamos a buscar otro aquí porque este, este libro también, ah, pues esta primera que está completa la vamos a disfrutar. ¿Qué tal? Vean toda la textura, qué rica está la textura, se antoja tocar, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Si vamos a la galería o al museo, no se vale tocar, ¿de acuerdo? Capaz de que nos cobran la obra, no hay que tocar, pero vean qué belleza. Se antoja. Y bueno, vamos a buscar otro abstracto, que yo por aquí tengo muchos alumnos que les gusta mucho el abstracto, pero luego les da miedo. Empiezan y les da un poco de miedo el abstracto. Hay una pregunta. Una pregunta, me encanta. Cas pregunta, ¿dónde puedo conseguir uno de esos libros? Están muy cool. Ay, Cas pues mira, Amazon tiene muy buenos libros. Ya no tantos como había antes, porque pues tristemente, y todos lo sabemos, los libros van desapareciendo, el libro físico. Entonces, pues es momento que te metas a Amazon y busques libros de pintura, libros de técnicas mixtas, libros de arte, y te pongas a explorar y a hacer una pequeña biblioteca que es el momento de hacer. Yo tengo, pues, ¿qué les puedo decir? Unos 30 años haciendo esta colección, en mis viajes a donde he podido ir, siempre llego a librerías y a buscar y a buscar y a buscar hasta que encuentro algo que considero que a ustedes les puede ser atractivo, que les puede gustar, porque mi intención es que tengan todo esto a su alcance aquí para disfrutar y que sea inspiración, mucha, mucha inspiración. Por último, vamos a volver a ver algo muy real, muy figurativo, de este mismo autor, el autora Elizabeth Monroy. Miren qué belleza que pinta el pastel. ¿Me puedes indicar, Tali, si estamos bien? Está Ay, ya. excelente. Gracias. Ya le atino aquí a la cámara. Pues sí, ¿cómo ves hoy? ¿Te inspiraste? ¿Ya tomaste decisiones? ¿Crees que ya sabes por dónde empezar tu viaje creativo? ¿Qué te inspiró hoy? Platícame, ¿qué te inspiró? Puede ser Clint, porque pues a poco no vale muchísimo la pena Clint. Bueno, yo qué les puedo decir, sí, me fascina. Me fascina Gustav Clint. Miren nada más qué paisajes tan hermosos. Y pensar que esto lo pintaron a finales. ¿Me hago para un lado para el otro? Estoy bien. A ver. Y luego el otro lado. Pues mi, uno de mis viajes creativos ha sido inspirado profundamente por Gustav Klee. Muchos años me he sentido muy fascinada por él. Vean nada más cuántas pequeñas pinceladas. Tiene mucha textura visual. Está conformado no por formas reales, así súper rígidas. Y les digo, él empezó con una escuela muy clásica, él estudió arte clásico, pintura clásica. Y después, esto fue el resultado de su viaje creativo. Y gracias a eso disfrutamos estas bellezas. Pero tú, tú me vas a platicar cuál es tu inspiración, lo abstracto lo figurativo o lo semi abstracto o semi figurativo, semi realista. ¿Qué te gusta más? Platícame. El óleo, el acrílico, las técnicas mixtas son herramientas, solamente las, los materiales y las herramientas, como puede ser un pincel o una espátula, los que nos llevan a poder lograr esto que estamos buscando. Pero lo importante es aquí definir ¿Quién soy y qué me gusta y qué, quería, qué quiero aprender? Y bueno, igual se vale aprender muchísimas cosas, muchos estilos, hasta encontrar lo que tú estás buscando. Entonces, me voy a quedar, creo, aquí esperando tus comentarios y tus preguntas. 
de qué es lo que más te gusta y por qué te gusta o por qué escoger una cosa u otra. No buscas la comodidad, busca la experimentación y el disfrute, ¿de acuerdo? Entonces que tu viaje creativo que empieza hoy quizás sea el mejor. Y aquí estoy para apoyarte en lo que sea necesario. Me encanta tenerte aquí. Te recuerdo que cada lunes a las 6 de la tarde te voy a estar esperando y vamos a aprender y a comentar y a disfrutar de muchas cosas diferentes de la pintura y del dibujo. Y no olvides que por ahí en YouTube también tenemos nuestros tutoriales que van a complementar mucho tu viaje creativo. No olvides inscribirte por ahí, hacerte nuestro seguidor y tocar la campanita. ¿De acuerdo? Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Hasta pronto.